The second finance minister claimed that the goods and services tax will not burden anyone, while at the same time increase tax collection for government. Does not make sense. Okay, the second finance minister when he tabled the the controversial GST uh, legislation yesterday uh, said a few things. He promised the people that the rakyat will not be burdened under GST. He gave some examples. He said that low income group as part of this GST plan will see savings of 14 ringgit 52 cents a year. Okay, uh, the highest income group, so the poor and the rich both got savings. The highest income group will save 346 ringgit uh, 92 cents a year on average. But at the same time, at the same time, he also said that for businesses, okay, exporters will end up saving uh, 1.4 billion in taxes under the zero rated system. He also said that impact studies have shown that businesses overall stood to save 4 billion in taxes under the GST system because professional services will be exempted. This is a brilliant legislation. Oh, like a tax one. legislation where brilliant. nobody has to pay more. Okay, But the best thing is the government will still collect more. So the, 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 the Husni has also uh, indicated that currently under the, the sales and services tax system of they'll collect 12 billion approximately. But with GST, they now can collect more than 13 billion. So addition of about 1 billion plus. So we want to ask, if everyone save and pay less, who is paying more? The minister's statement does not make sense just as money does not grow on trees. Okay? If business will reduce tax contribution by 5.4 billion, so the 1.4 plus the 4 billion just now I mentioned under businesses, okay, 5.4 billion, the finance minister says business is safe, the only party who will pay for it are the consumers. So business pay less, consumers have to pay more, 5.4 billion, plus the additional 1 billion plus that the government has said they will collect. Total additional tax that the consumers will have to pay will exceed 6.4 billion ringgit. Okay? They will have to pay additional 6.4 billion ringgit. This burden has to be borne by the rakyat. The question then is, how is it that the minister can come up with figures whereby both the lowest and the highest income group can enjoy savings? The savings which will exceed 6.4 billion for businesses is inevitably shifted to consumers regardless of whether they are low-wage workers, retirees, students or your average man in the streets. Okay? As such, the Pakatan, the anti-GST task force will over the next few months implement measures okay, to counter the proposals that have been tabled by the uh, federal government. Yeah. <coughs> Uh, sedia maklum bahawa Pakatan Rakyat telah pun menubuhkan satu pasukan task force uh, NTGST seperti yang kita umumkan beberapa minggu lepas semalam dalam uh, perbincangan uh, task force committee ini kita bersetuju untuk tempoh Januari hingga Mac tahun depan menjelang uh, perbahasan uh, rang undang-undang mengenai GST pada persidangan Mac uh, tahun depan kita bersetuju untuk uh, meningkatkan lagi Uh, beberapa tindakan Pertama, kita akan mengadakan uh, Parliamentary Roundtable Discussion Dengan uh, industri expert Untuk tentu saja mendapat uh, pandangan dan maklum balas daripada uh, kelompok ini Yang kedua, uh, mengadakan uh, caucus uh, parlimen Melibatkan uh, ahli-ahli parlimen mengenai GST yang ketiga ialah uh, dalam tempoh Januari Mac juga uh, mengadakan uh, aktiviti forum di seluruh uh, negara terutama melibatkan bandar-bandar utama uh, bagi menerangkan uh, kesan dan impak uh, pelaksanaan uh, GST uh, ke atas masyarakat seluruh. Uh, Task Force uh, NTGST Pakatan juga akan mengadakan uh, leaflets Uh, risalah penerangan mengenai isu GST ini uh, semacam uh, question and answer perkara-perkara yang paling asas apa itu GST bagaimana GST memberi kesan kepada kehidupan kita uh, apa baiknya GST uh, uh, dilaksanakan apa buruknya GST dilaksanakan 
Uh, kalau dilaksanakan bertujuan untuk menam, meningkatkan uh, uh, pendapatan cukai kerajaan, kita sanggah dengan mengatakan menjimatkan, mengawal ketirisan, uh, mengelak daripada pelakuan rasuah boleh saja meningkatkan hasil negara. Uh, task Force uh, uh, NTJST Pakatan juga akan uh, mengadakan satu website maklumat mengenai kesan JST di samping uh, mendapatkan uh, maklum balas awam dengan uh, uh, menyediakan satu proses komunikasi antara pasukan ini dengan publik dengan uh, alamat uh, gmail.com yang kita akan hebatkan JST ya. no to JST at gmail.com uh, tentu saja rakan-rakan media adalah antara kelompok yang kami harap dapat memberikan maklum balas awal terhadap isu ini Uh, keseluruhan uh, aktiviti ini uh, sekadar mengesahkan bahawa uh, Task Force uh, NTGST Pakatan Rakyat ini sangat menghargai uh, sumbangan, pandangan, maklum balas dan respon daripada masyarakat <coughs> supaya Pakatan Rakyat dalam mengambil bahagian pada proses uh, perbahasan Bill GST pada Mac depan akan betul-betul dapat memberikan pandangan rakyat mewakili rakyat dalam isu ini so, itu bahagian yang saya nak berkongsi dengan rakan-rakan media saya tegaskan sekali lagi ya. ketika menteri membuat pembentangan ini dan ketika saudara-saudara rakan-rakan media pun membaca akan statement kami ini saya nampak ramai yang tersenyum kalaulah Kumpulan berpendapatan rendah mendapat saving, mendapat simpanan. Kumpulan uh, yang dikatakan higher income group yang berpendapatan tinggi pun membuat simpanan. Ya, kelompok yang menjadi exporters pun membuat simpanan. Dan ada lagi selepas pada itu satu kajian yang menunjukkan uh, bisnes-bisnes secara keseluruhannya akan mendapat 4 bilion simpanan. Akhirnya, macam mana nak datangnya pendapatan lebihan daripada cukai ini? Siapa yang membayar? The number doesn't jive. Angkanya tak betul. Kalau buat kira-kira ni, kalau semuanya, ya, lebih baik. Semuanya apa nya mendapat lebihan. Siapa yang akan membayar? Siapa yang akan membayar? Jadi jawapannya jelasnya adalah pengguna dan konsumen. Jadi pengguna dan konsumen tu siapa? daripada yang berpendapatan rendah sampailah yang berpendapatan menengah dan tinggi. Jadi rest assured, yakinlah bahawa akan dibebankan rakyat. Akan rakyat akan tentunya menjadi mangsa untuk mendapatkan lebihan 1 bilion yang diwawarkan itu. Jadi daripada situ saya ingat cukup jelas bahawa kalau menteri nak cuba yakinkan kita semua, semua akan mendapat semi. Ya. Ia adalah perkara yang tidak benar. Itulah ringkasnya daripada setiap Terima kasih.